division of fraction. Pero bago tayo mag-proceed sa division of fraction, kailangan muna nating malaman ang tungkol sa reciprocals. So ano ba ang reciprocals? It is the multiplicative inverse of a given fraction. So paano siya kinukuha? Kung ikaw ay may fraction na 1 half o 1 over 2, ang gagawin mo lang ay pagpapalitin mo ang numerator at denominator. So kung ang numerator mo ay 1, magiging denominator siya. At yung denominator na 2, siya naman ang numerator. So ang reciprocal ni 1 half ay 2 over 1. Ganon din ang reciprocal ni 3 fourth ay 4 over 3. At ang reciprocal ni 8 over 10 ay 10 over 8. Ngayon, mag-proceed na tayo sa division of fraction. So, kapag nag-divide tayo ng fraction, ang una natin gagawin ay kukunin natin ang reciprocal ng divisor. Pagkatapos, tayo ay magpo-proceed sa multiplication. At yung sagot natin ay kailangan lagi nakasimplify into simplest form. So, example, 1 half divided by 3 fourth. So, ang una natin gagawin ay kukunin natin ang reciprocal na ating divisor. So, kopyahin lang muna natin yung naunang fraction which is 1 half. And then, palitan natin yung division sign ng multiplication sign. At, kunin natin ang reciprocal ni 3 fourth. So, ang reciprocal ni 3 fourth ay 4 over 3. Pinagbaligtad lang natin yung numerator at denominator. So, ngayon, pwede na tayo mag-proceed sa multiplication. So, kagaya sa nauna nating video, kapag nagmumultiply tayo, numerator by numerator and denominator by denominator. So, 1 times 4 is 4 and 2 times 3 is 6. So, yung sagot natin na 4 is 6, kailangan pa natin siyang isimplify. So, divide natin siya sa greatest common factor niya na 2. So, 4 divided by 2 is 2 and 6 divided by 2 is 3. So, our final answer is... 2 thirds. Example again, 1 fourth divided by 2 six. So, ganun pa rin ang ating gagawin. Copyhin muna natin yung 1 fourth. And then, yung division sign, binago na natin, ginawa natin multiplication sign. So, yung 2 six na divisor, kunin uli natin ang reciprocal. So, ang kabaligtaran niya ay 6 over 2. And then, proceed na tayo sa multiplication. 1 times 6 is 6, and 4 times 2 is 8. So, kunin uli natin ang kanyang lowest term. So, divide natin yung numerator and denominator sa kanyang GCF na 2. 6 divided by 2 is 3, and 8 divided by 2 is 4. So, ang final answer natin ay 3 4. Next, 6 over 10 divided by 2 fifth. So, same pa rin ang ating gagawin. Copy 6 over 10. So, pinalitan na natin yung division sign. Ginawa natin multiplication sign. And reciprocal of 2 fifth which is 5 over 2. Then, proceed sa multiplication. 6 times 5 is 30. 10 times 2 is 20. Kung mapapansin nyo, ang ating sagot ay improper fraction. Mas malaki yung ating numerator kesa sa denominator. So, para siya masimplify, divide natin siya. So, ito yung aking division. So, 30 divided by 20 is 1. And then, 1 times 20 is 20. At ang ating remainder ay 10. So, i-convert lang natin siya into mixed numbers. So, yung 1 na ating pong sagot ay whole number. Yung 10 na remainder ay ang ating numerator at yung 20 na ating divisor ay ang denominator. So, kung mapapansin nyo dito, ang sagot natin ay 1, 10 over 20. Yung 10 over 20 ay pwede pa natin masimplify. So, divide natin yung 10 over 20 sa kanyang GCF na 10. So, copy lang uli natin yung 1 na whole number. Then, 10 divided by 10 is 1, and 20 divided by 10 is 2. So, ito yung ating pinaka-final answer. 1 and 1 half. Dito naman sa example na ito, meron tayong whole number divided by fraction. 
So, lagi nating tatandaan, pag whole number, automatic meron siya laging denominator na 1. So, i-rewrite lang natin. So, yung 4 na whole number, automatic may 1 na denominator. So, 4 over 1. Then, division sign, palitan natin ng multiplication sign. At kunin natin ang reciprocal ni 2 third. So, pagbalik ta rin natin. So, ito ay 3 over 2. Then, proceed sa multiplication. 4 times 3 is 12. 1 times 2 is 2. So, yung sagot natin ay improper fraction ulit. So, i-simplify natin siya. So, 12 divided by 2, ang sagot natin ay whole number 6. So, ito yung ating pinaka-final answer. Last example tayo, meron tayong mixed number divided by fraction. So, ang una natin gagawin ay i -re write natin yung mixed number into improper fraction. So, ang una natin gagawin ay multiply the denominator sa whole number. 3 times 1 is 3 and then 3 plus 1 is 4. So, yun yung ating bagong numerator at kopyahin lang natin ang denominator na 3. Next, dahil nalagay na natin siya sa improper fraction, pwede na natin palitan yung division sign ng multiplication sign. And then, yung divisor natin na 6 over 7 ay kukunin natin ng reciprocal. So, ang reciprocal ng 6 over 7 is 7 over 6. So, ngayon, pwede na tayong mag-proceed sa multiplication. 4 times 7 is 28 and 3 times 6 is 18. So, improper fraction pa rin. So, isimplify natin yung ating answer. So, 28 divided by 18 is 1. 1 times 18 is 18 at ang ating remainder ay 10. So, i-rewrite natin siya. Yung answer na 1 is whole number. Yung remainder na 10 ay numerator. At ang ating divisor na 18 ay numerator. So, hindi pa rin siya nakasimplify kasi yung fraction part natin na 10 over 18 ay pwede pa nating i-divide sa kanyang greatest common factor which is 2. So, kopyahin lang natin yung 1 and then divide natin yung fraction. 10 divided by 2 is 5 and 18 divided by 2 is 9. So, ang ating final answer is 1.